，小裴。啊，教授，你辛苦了。啊，谢谢。不客气。这是我为你做的一首诗，请笑纳。呃，教授，我突然想起来，我还有点急事。哎，小裴，天佑王母这段缘啊，不是我说你啊，你这一天呢，不吃不喝的啊，喝酒把自己喝成这个熊样。我要是个女的，我都不会跟你在一块儿。你要是个女的，我都不带考虑的。不是大哥，我说话你能不能？好了，黄云涛，他喝多了，你少说几句。哎，喂，啊，是我。那个方志远，他现在有点颓废，你看你能不能？你把手机给他，我现在就跟他说。哎，好好好，你电话。哎呀，不要破坏我忧郁的氛围，好吗？哎，你赶紧接。喂，谁？能不能考虑一下我现在的感受？是我，薛岩。喂，我，我我我我我我现在。模型被毁只是意外，你真没毅力。你难道就想用行动告诉我你是多么轻易被打败的吗？我从来没有这么被女孩子瞧不起过。失败不会让人瞧不起，不敢面对失败的人才会让人小瞧。你说我不敢面对失败？你觉得你有吗？你上进的每一次失利我都不会小瞧，但如果你彻底放弃了，那我就真的看错你了。行。薛岩，我知道了。怎么样？来吧，暴风雨。这，这才是我认识的风雨。Sad. Don't always want to eat. I don't want to see people with never. 小裴，一求无价宝，难得有情宝。你回家的路有我照，往后余生亦然。孔教授，我们俩是绝对不可能的。小裴。和孔教授到底怎么回事？好几天了，他总是缠着我。你要不要去找老池出一下主意？我觉得他对你的事儿还挺上心的呀。算了，不说这些不愉快的事情了。你跟方志远怎么样了？别提了，我跟他五行不合。你想笑就笑嘛，你干嘛憋着呀？<笑>哎，你笑了就不许不开心啊！嗯。其实说实话，我觉得方志远这个人呢，越深入了解就越有意思。虽然他有很多毛病吧，但是他很真实。我这个发小确实，他特别擅长表达自己的真实情感。所以啊。我觉得自己的感情就要自己做主嘛，不是吗？嗯，谢谢你，爷爷。嗯，我去打个电话。嗯，好，去吧。嗯
认识，师兄，嗯，我有个事想和你说，就是孔教授这几天一直缠着我，我都不知道怎么办了。啊，好，还有这事儿啊？哦，如果他再来骚扰你的话，随时打电话给我，好吗？那师兄，你现在可以帮我一个忙吗？当然可以啊，你说。马上就要设计作品的展示了，可我总是被教授骚扰，所以你能帮我想个办法提高设计进度吗？要不然我这设计进度就会相当的慢。很慢。这样，我倒有一个主意啊，呃，过几天我要出趟差，如果你愿意照顾可乐的话。到我家里来，这样你就没人打扰，也能专心完成设计啊。嗯，我想想。认知啊，如果你不方便，那我只能把可乐送去宠物店了。嗯，不过贸然换地方，不知道他会不会害怕。那好吧。这么多天你都跑到哪里去了？我找你找的好辛苦啊！啊，你好，你就是孔教授吧？孔学，你可曾听说闭门不能停锦玉，吩咐梅花自出城？我只听过君子不夺人所爱。什么意思啊？你听着，认知是我女朋友。请你以后不要再骚扰他我去，老铁，起这么早，不像你的风格啊！我根本就没睡。哎，那个飞行的房子那个方案算是否了。我想了一晚上的新的设计方案。那你想出来了吗？让人失望了，什么也没想出来。哎呀，不是，哎。你能不能别这么折腾自个儿？你放过你自己吧，行吗？我是不会放弃的。哎呦我的天！哎呦，方志远，你这是一晚上没睡吗？你追薛岩可以，我们都支持你，但是你这一晚上不睡，你不要身体了。就是啊，薛岩，薛岩一日一切随缘嘛。我喜欢薛岩的心情，你们不能理解他。我对他每一天的情谊，都是像在骨子里面的红豆。什么玩意儿？相思入骨，你懂吗？啊？这样，你就最直白的告诉我们，你到底喜欢薛岩什么？我喜欢他什么呢？哎呀，原来你一直在负重前行。我到底喜欢他什么呢？啊，喜欢他什么呢？你干嘛？你去
去哪儿啊？你干嘛去？哎，注意遮着你那黑眼圈，别让人把你当国宝逮了。疯了，他这是。我来。你看，这就是早上的空气。啊，对啊，我的设计就是空气。赶紧过来呀、啊！傻站着干嘛呢？来了。这是我的作业，然后我的模型已经做完了。这个是设计图，这是华藏堂，采用的是单眼五垫顶的结构，面阔六间，镜深六间。它既保留了唐代建筑古朴大方的风格，又彰显了宋代建筑精雕细刻的美感。若飞，你看，这个呢，就叫五垫顶。记住了吗？嗯。这次一定会成功的，相信我。嗯，你等我一下，我上去就下来。好，哎，等等，过来，脸上有东西。等我。方志远，你每天都这么无聊吗？哎，一下就被你猜出来了。你说，咱们两个是不是心有灵犀一点通啊？嗯，你少肉麻啊！你每天这么吊儿郎当了，作业设计怎么办？还那么关心我？你想多了，我一点都不关心你。你一点不关心我，你可以一点半再关心吧。我只是出于善良
，不想让你鸡飞蛋打而已。才多大点事儿啊！我准备了两个作品。你还能准备两个作品？不信啊，一个是交作业的展示品，还有一个吧。是给你的专属展示品。神经病！真的有两个。起开。哎呀，你烦不烦、啊？先花留下，你走吧。嗯。走吧。小裴，等等。等等。这么多天你都跑到哪里去了？我找你找的好辛苦啊！啊，你好，你就是孔教授吧？同学，你可曾听说闭门不能听琴，吩咐梅花自主呀？我只听过君子不夺人所爱。什么意思啊？你听着，认知是我女朋友。请你以后不要再骚扰他。刘薇薇在吗？在。找我什么事啊？哎呦，可算找到你了！你快下去看看吧，下面有急事找你。谁啊？嗯，不认识，你去看看吧。那我去看一下。嗯到了，上去吧。嗯，师兄，你等一下。这个，这个钥匙，你保管吧。嗯、我先走了，拜拜。先先别碰我，我回来了。嗯，干嘛呢？你们，小裴，不管发生什么事情，我们都会帮你的，但是你得有个心理准备。嗯，小裴。这谁干的？微微。你下午不是在寝室吗？这怎么回事啊？我真的不清楚。张楠楠说有人找我，我就出去了。我一回来模型就坏了。不是，你一下午都在寝室，怎么就这么巧呢？你就出去这一会儿回来就坏了？我怎么知道呢？哎，好了好了，现在不是我们互相猜忌的时间。当面干架我信，背地里做这种事情，这不是他的风格。我也不相信是薇薇干的。我想起来了，薇薇，薇薇，你别伤心，你也别难过，我们帮你想办法啊。嗯、张楠楠，你为什么要做这种事情？薇薇同学，我怎么了？你毁了裴仁之的模型，不要装的一脸无辜。你有证据吗？今天下午只有你进了我们宿舍，不是你还有谁？笑话，空气还进你们宿舍了，怎么不是空气干的呢？你，薇薇，薇薇，好了，不和他一般见识。
，我手机静音了，怎么了？培培出事儿了。他怎么了？他是受伤了还是怎么了？不是，人没有事儿，是他做的建筑模型让人给毁了。吓我一跳。人没事儿就行，建筑模型坏了可以再做吗？时间来不及了，没几天就模型展示了。现在他连作业都没有，到时候肯定是倒数第一。也是啊，这时间都不够用。哎，要不我跟老师讲一下，看看能不能延期？我们还是啊，赶紧想一下怎么帮他度过难关。那行。哦，那我去找一下池师兄。喂。池师兄吗？哦，他在拍戏。导演，怎么样？哦，干的也很好。你先在休息。杰森，啊。这个叫孙晶的，一直在找你啊王兄，有个急事找你。我朋友的建筑模型被毁坏了，再做也来不及了。老池，你是想让我将建筑模型换成 VR 演示，对吗？嗯，是的。你去当帮我个忙，这事儿对我很重要，拜托了啊，一定啊啊！小裴。我是觉得吧，我们应该好好聊聊。虽然你现在有所谓的男朋友，但我觉得他一定没我会照顾你啊。对不起，教授，我有急事，我先收。小裴，小裴，只愿君心似我心，定不负相思意。师兄，你来了。日志。教授，你要尊重小裴的选择。如可知，夫何故猫厌狗顾？你是个老师，如果你再这样纠缠裴任职，我不会放过你的。师兄，你是怎么说的呀？真厉害！啊，只是吓唬了他一下，就好了。啊，走吧。嗯，走。对了，我还约了班长讨论作业的事呢。那就一起去吧。
时间紧，任务重，你们觉得怎么样？威尔复原的确是救命稻草，可是这制作团队上哪里找？哼，这个不用担心，我一个开动画公司的同学都安排好了。那还等什么？我们赶紧行动吧。他们要求提供的照片内容要足够详细啊。怎么说？屋内的每一件摆设，呃，墙上的每一幅画。甚至是一砖一瓦都要做到非常的真实和细致才行。那这些素材我们上哪儿去弄啊？我想到了，我看过一本名叫《同光山海见闻录》的书中，有江南水乡一类的建筑，和我的风格非常相似。上面说：“独享水势，珠盈玉秀，水泽盈盈期间，明华庄及唐风甲以宋至之建也。”认知，继续说下去。对啊，我们是不是可以拍摄一下相似建筑的素材，然后交给制作团队？建筑的位置比较模糊，好像在嘉禾县。那意思是说，我们需要彭红云去了？确实如此。希望再小也是希望啊。你们明天就去找找看。嗯，人多力量大，我把东浦还有一彤也叫来。大家记住啊，这件事情一定要保密，不能再出任何意外了。好。应该是从这边走吧？对，就是这里。哎，同学们好，我是泽峰。哎，你好，你好，我是宋敏辉。好，你好，哎，我是田元之。老东婆，你们的池若飞已经联系过我了，我这就带你们四处逛逛吧。好好好，谢谢。哎、这就是古明华庄的主建。它已经进行了大规模重修，加入了很多现代元素。你们觉得怎么样？这座建筑的。唐宋风格明显已经荡然无存了。要不我们再看看，还有没有什么元素可以进行信息化处理，加以利用？啊，原始的食物虽然已经不在了，但是原始的图纸可以吗？可以，我们家正好收藏了完整的设计图纸，我这就去给你们拿。好，谢谢，谢谢，太感谢了。我们再看看吧。太好了，班长，看一下。这个亭子设计的挺有特色的。嗯。那您知道附近有类似于塔侯庙一样的古建筑吗？原始一点的。对，我们想找比较原始的建筑嘉义村、平顶村、更新村、仁龟村，他们是相对于石田干里面的嘉义、平顶、更新、仁龟、石田干里面八个谐音的。其实我也有这个想法
。根据古人的天干五行学说，东方甲乙木，南方丙丁火，西方庚辛金，北方壬癸水，中央戊巳土，这些都是相对应的。你们想，西边的庚辛村的铁庙属金，东边嘉义村古建筑周围的树属木，那我们横跨过中央的土地，不就属土吗？小裴。你还记得同光山海金融路当中原文的描述吗？独享水势，钟灵毓秀，水阁盈盈期间，银华庄及唐风，甲乙宿至之建也。你们想啊，这里关于水势、水泽的描述，应该是北边的人归土。好，那我们继续加油吧。嗯再加把劲儿！给，黄总。明华庄的设计图，都吃搞到的，对，都在这儿了。喂牙的事儿，你还得多费心。时间上可能有点紧张，但是你放心，我尽力。好，我相信你。模型的设计理念是什么呀？我这个呀，啊，你还是关心关心你自己吧。抽到了第一个，我这挺好的呀，我一点不紧张。哎，你看什么呢？啊？徐岩，佩佩不会不来了吧？我听说裴仁志的作品被毁了，真的假的？当然是真的了。我听说了，他一直都没有修复好，也不知道现在怎么样。哎，啊，想什么事儿啊？这么开心？我当然开心了。一会儿可以看到大家的作品，你是应该看到我的作品开心，对吧？<笑>大家安静一下，叶教授来了，大家快坐好。各位同学，今天我们非常荣幸的邀请到了我们的霍老师、张老师，邀请他们参加我们今天的。设计竞赛的评委，我们大家热烈欢迎。好，接下来我们开始我们的竞赛演讲。呃，老师好，同学们好，我是傅道明。呃，我不知道大家呀有没有去过山西？我曾经啊在山西见过一次应县木塔，是参考了应县木塔的建筑结构，它可以适用于地震多发的地区，而且呢它很适合我们现代人。为什么呢？因为我采用了双层的木质结构。然后它具有很好的保温和隔热的功能，这个呢，也就是我理想中的房子。谢谢大家，谢谢。加
老师、同学们好，我是苏炳辉，呃，这是我今天带来的作品。我先介绍一下我的作品。我的作品是以音乐盒子作为灵感来源，它具有未来主义的思想。呃，它最大的亮点呢，就在于它的光和影的特点，都像是钢琴上的键盘、五线谱上的音符，它饱含着。灵动和活泼的气质，同时呢，它又具备着一种与时俱进的一种特点。我个人认为，跟古典建筑相比较的话，它在某些程度上呢，它突破了传统的设计理念，给人一种超前的现代感。这个呢，就是我理想中的房子。谢谢大家。我说班长，我觉得你说的不对啊，没有古往，我们谈何今来啊？所以古典的东西才是最好的。赵年，历史是向前发展的，我们一定要革故鼎新，符合现代潮流。我们没有传承，谈什么发展啊？不是，我觉得你这个人有严重的虚无主义错误，哎，知道吧？我倒是觉得你个人有严重的保守主义思想。不是。啊、哎哎，你别吵了，下一组啊！我下课我就干了。嗯、呃，你们现在看到的这个建筑呢，就是我这次的设计。这样看上去，它像是一个水上之屋。那其实我的外侧采用的是全玻璃幕墙的设计。这个呢，就是我设计的一款房子，它是由游乐园主题的。嗯，我的设计元素有秋千，有滑滑梯。好，请保持安静。有滑滑梯，有岩壁，还有游泳池。所以说，这就是我理想中的房子。我希望一直住在这里。这是我的设计，是以折叠空间为概念的，将空间的合理利用做到最大化。如今的城市非常拥挤。把拥有不同功能的空间合并在一起，让小房子也能发挥着多功能的作用。那我今天设计的这个房子呢，是院宅，整个房子分别有四个院子。我呢，非常希望能住在这样一个院与院之间的空间里，然后这样可以在树下阅读，可以在水边赏鱼，也可以懒懒的躺在床上看天空。你妈，你怎么还没结束？我耳朵都要去剪子了。不是你说的这这叫什么话？李曼妮的东西有很多值得学习的地方，你能不能谦虚点？我就是不愿意听他唠叨。那你走走走走走，没有人要求你在这儿。谁谁谁求你在这儿了？都连接在一起，可以很好的看到天空，这就是我的理想中的房子。好。老师好，同学们好，这个就是我理想中的房子，它里面装的是可以呼吸的空气，屋顶呢是一个可以制造氧气的制动机。我呼吁大家保护环境，不然以后我们就只能住在这种房子里了。就到这儿吧，谢谢大家。就设计这么一个玻璃房子吗？下午，下位。哎<笑>哎，你不是设计两个吗？还有一个，赶紧拿出来啊！对不起，没有了。你不是还有一个吗？我还有一个两房两室，你要不要看看？啊、你赶紧拿出来啊！左心房、右心房、左心室、右心室，你要注意。怎么这么无聊啊？下面有请裴任之为我们展示。急死我了！裴任之
。老师，裴仁之好像没来啊。裴仁之没来吗？全票。不到了，老师，我到了。报告老师，我要用 VR 修复技术来展示我的设计，请允许我为你们分发眼镜。好请老师们戴上 VR 眼镜，开始你的展示吧。这是通过 VR 技术复原的铜光山海建文路中仿唐摩宋的建筑。这个主体建筑呢，能让大家体会到慢节奏生活的独特韵味。周围的建筑也是根据原始的设计图来设计的。现在的文明潮流对古典情怀可谓是进行了强烈的冲击，许多珍贵的记忆都消失在了历史的长河之中。我希望这个复原的明华庄可以重新承载起历史沉淀的厚重。这就是我理想中的房子。谢谢大家。老师，我有质疑。他的这次设计虽然花样很多，但是根本不符合这次设计大赛的主题。好，好，好，先坐下，先坐下。我认为啊，这次刘薇薇的这观点啊，我也表示赞同。裴仁之的方案理念啊，的的确确跟这次主题略有不符。我觉得刘薇同学他做的挺好，啊。一个主题相符，而且更有经济效益。这样吧，我们几位老师先商量一下。好，你先下去。有不符。对对，我们还是要围绕主题嘛。它这是一个复原的，啊，是不是你觉得呢？哎、啊。对，是的，是的，是的，哎。那我们就这么去，好，好，好，好，明白。好，呃，两位老师，我们上台。各位同学，经过我们三位老师的共同商议，我们认为刘薇薇。获得了本次竞赛的第一名，我们大家鼓掌，有请刘薇上台。我不明白为什么他没遇到过，难道你们就遇到过吗？你们再这么纵容他，只会害了他。微微，这件事情不是个例了。啊，周老板他决定放弃昨晚招人的改建计划了。刘微微，全班都在议论小培，你就坐着一句话也不说是吗？别人不知道他多努力，你作为室友，你应该知道的吧？我对学习以外的事情没兴趣，所以。请你不要打扰我学习。你知道这件事儿，你却不说出来。
这种事儿如果发生在你身上，你怎么想？亏了你还是他的室友。以你们俩现在的成绩，谁都没有得第一的可能。劝你们不要入戏太深。方志远，你这是为了泡妞心思不正，还有你要陪人知啊？叶教授能让你交作业，已经算是谢天谢地了。就出去这一会儿回来就坏了，我怎么知道呢？哎，好了好了，现在不是我们互相猜忌的时间，当面干架我信，背地里做这种事情，这不是他的风格。我也不相信是薇薇干的。想看我的啊？对，你直接直接给他唱个歌。君，做我女朋友吧。我从来没有对一个女孩这么认真过。你是第一个，也是最后一个。薛岩，我是认真的，你考虑一下好吗？薛岩，不是。愿赌服输啊，方志远，我早就说过了，你追薛岩成功的概率百分之零。那就剃个光头嘛，哎，没什么大不了啊。烦不烦人呢？你们啊？薛岩做我女朋友吧，你说第一个也是我最后一个师兄，嗯，谢谢你啊，今天。不客气。总之，我还是要谢谢你的。如果今天没有你的话，我就完成不了我的展示设计了。认知，恭喜你，终于让所有人看到你真正的实力了。好，走吧。认知啊，真的是太不容易了。我一直相信你可以的。之前我就跟你说过，你的建筑风格非常的好。好，想好了吗？愿赌服输。想好了。下面就是见证奇迹的时刻。方俊，宣言也来看了。去吧。我要怎么样才能追到你？我为你设置专属铃声，二十四小时不关机的等你啊！你要是答应做我女朋友的话，我就什么都好了。走起，宝宝又辛苦了，走起，身材越变越重。我现在就挺认真的，你就把心放肚子里面吧，你马上就要有男朋友了。我想清楚了，我愿意做你女朋友。啊？什么？我说，我愿意做你女朋友。答应我了，君，愿意做我女朋友。答应我了，答应我。走。哎呀，这幸福来的太突然了。
觉得你这个手上缺点啥吧？那我们去逛一下。不是西瓜，试一下嘛。哦，这个好看，好看，这这是个方式，这边的呀，这个也好看，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，我给他的，怎么还有人能干出这种禽兽不如的事儿啊？你点儿都不懂怜香惜玉吗？不是，你就别说话了吧，你俩差不多。我，我跟他差不多。嗯，我俩怎么能一样呢？行了，我，你俩就别拼了。这个人有什么特征？尊敬还记得吗？我问过他了，他什么都不记得了，只记得是在小树林附近。小树林。小裴，宣言。你们俩就好好照顾他，千万不要再让他受到任何刺激了。行。现在最重要的是赶紧想办法抓到这个暴露狂。对。哎，这这这这这个枪，哎，最后一次机会啊，抓紧了，杀！站住！抓住他！快站住！快走！哎，你们干嘛？别走！走，看着你，快走！快走！这你就暴露狂啊！你还要不要脸了？我是冰华的学生，赶着上八点的课呢。学生。那你刚才一直往人家身上凑，来，我看看是不是？不是说要上课吗？抓抓抓抓！抓抓抓抓怎么样？快几个，好好好像真是去上课了。啊？啊！快快快快放开放开放开！不好意思，啊，我说你们是不是看谁都像暴露狂？你们这样是不对的。同学同学同学同学，真的不好意思。同学。对不起啊，我我们这也是为了保护咱们冰华女生的安全嘛，对吧？算了算了，我倒霉，不好意思啊，不好意思，不好意思，好好学习，不好意思，同学。哎，得了，又白忙了。算一算吧，算是这个，这是咱们这一周抓错的第四个了。哎，也真是奇怪了，怎么感觉暴露狂一直知道我们在埋伏他似的？也是啊，放心吧，咱们一定能把暴露狂抓出来。接着找找，早半上咱们再找找。走，走，咱这边。我就不信了。这个有点奇怪，这这个应该是吧？上，上，上，上！站住！啊，你干嘛呢？站住！啊！叫什么名字？按住了，别动！你叫什么名字？任小强。听名字就不像什么好人。任小强，暴露狂是吧？你刚才跟着他干嘛呢？那我同学呀、啊，你给我等着，给我等着。哦，小学嘛。哎，我们去看看零食。好好好。任小强，抓到了！咋了？抓到了！抓到了！什么？快点啊！走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走走他的脸，你仔细看看，身高差不太多，体型。
型也有点像。但是我我不记得他的脸，所以我没有办法，肯定就是他。小飞，你看看，那我就更不清楚了。那这怎么办呢？同学，你你要不再仔细再看一看？我真不是什么变态，我是机电系的一个学生，那是我同学。不信你们问问他。你们干嘛？他们刚说我是什么变态、啊？你们肯定是误会了。任小强是我们班长。咱们这回又抓错人了。同学，不好意思啊。其实也没事，只是一个误会，解开了就好了。不好意思，没事，没关系了。不好意思啊，同学，不好意思、啊，对不住了啊。我们我们建筑系的有时间来玩。不好意思。别害怕，走吧，准备，走吧，走吧，走吧。哎，搞得挺不好意思，怎么每回都抓错呀？咱们还是赶紧想办法抓到暴露狂吧，不然这样下去也不是个事儿啊。今天叫大家来的原因呢，也是因为这件事情。我想让大家想一想办法，看看有什么好的对策，一定要抓住他。哎，我想到一个办法，我们在明，暴露狂在暗，这样找的话就相当于大海捞针啊。不如我们想到一个办法，让他现身，那就相当于化被动为主动了。你说的这么容易，怎么引他现身啊？能有什么办法呀、啊？哎，我知道了，咱们啊就用美人计。你说的也挺轻巧的，你现在能给我找一美人去？谁是？让薛岩去。薛岩不行。是啊，那咱们班女生你……哎哎哎，打住啊！咱们班的女生肯定不行，这太危险了。对对对，是吧？那、嗯、男生行，男扮女装 ，cosplay。角色扮演，什么意思？干啥呀？嚯！嚯！不是，这都哪儿来的呀？挺好啊！来吧，来吧，挺像啊。我觉得来吧，不是你们都来了，什么意思？想试一下，我试他干嘛呀？你出的主意，你们试。不是呀，我哪讲？我想的主意不是我呀，跟我有什么关系？哎，罗东博，保证不发，保证不发，没有看一下对比效果。别发，别别别，头发没有，赶紧头发别发。行了，来来。真有点东施效颦的意思。来换一件。哎，怎么还有啊？试一下，试一下。哎呀，都试都试了，这两个。你快试，来来，这次。要不我们去帮帮忙吧？我觉得这种事情还是女生出马比较好。不是李曼妮，看见我怎么办啊？你是英雄，李曼妮也会更更喜欢你的。别乱别乱，英雄。来，哎，哎好嘞，这个站起来，哎，这个真可以。快快来，来来来，对比一下，对比一下，肯定不发的，放心好了。哎，来对比一下两个，来转一下，转一下，转一下，不转了。不是把鞋给换上吗？哎，我不换啊，不换，你不换，哎呀，肯定不换，快快快，肯定不换，哎呀，快试试，换一下，你别闹，别，哎，来的正好，快快快，哎，你别跑，别跑，别跑，你看，大姑娘，大姑娘，你看看嘛，谁呀？快快，让我看一下，来，快快快，你猜猜谁在家看一下？看到了，来，让我看一下，来来来，哎，给换个，看一下，哎，来来来来来来来胡子拉碴的这换换不了呀，还有胡杰，这
这个这,这难度太大了。想办法，想办法。嗯、<笑>给方志远试一下。哎，他是一下，他是我，看我，看我，可以啊！别别别别，我小心，我小心。好好好，听我说一句吧。哎，我是不看着。我觉得这男扮女装肯定不行，这哪能骗得了高楼狂呀？是是啊，那那现在怎么办呀？嗯，我去当诱饵，引出暴露狂。你坐下吧，你，你想说什么呢？从现在来看。暴露狂应该只喜欢长头发的女生，男扮女装从远看还可以，近看的话太容易露馅了，吸引不了暴露狂的。还是我去吧。不行，孙静，暴露狂在你面前已经出现过一次了，再出来的可能性真的微乎其微。要不，还是我去吧，毕竟出了什么事儿，我也能应付。现在最合适的人选是我，薛岩，你在学校名气这么大，暴露狂肯定下不了手了，倒不如像我这样小透明，才能把暴露狂吸引过来。这件事情不管谁去都挺危险的。班长，你就让我去吧，我已经决定好了。哎，不行不行不行不行，我们再想个别的办法。不行。班长，我现在是最合适的人选，你就让我去吧。哎，你让他去吧，你。你确定你可以吗？我确定我可以的。那是咱保护他不就得了吗？那行吧，那要不试一下吧？佩佩，你放心，到时候我们几个肯定会好好保护你的。你这次约我，是为了暴露狂的事吧？对。你放心吧，我们都部署好了，这一次肯定能抓到他。你误会了，我只想问到时候他的安全。你说的是小裴？嗯。他是我的好朋友，我一定会竭尽全力的保护他的安全。我要的不是尽全力。现在想想真的很后怕。你放心，我们一定给你抓上那个暴露狂啊！嗯，对。哎，哥几个，咱这次一定齐心协力把那个抓着。哎，怎么？我把这么多次女生受暴露狂跟踪的地点和时间做了一个比对，你看，其实这个暴露狂的活动范围有很多重复的点。回去我建一个数学模型，然后呢，把这些点统计出来，做一个区域。咱们就在那区域进行蹲守，一定能抓到人。可以，好啊，那咱们就那么巡逻队，分头行动吧，轮流站岗，好，可以，行吧，啊，行，那咱们去，走吧。快点，快点，那就麻烦你，咱们把小裴送到宿舍吧。没问题。是啊。十三点八五，六幺八零一，二十七点九幺六。一零四三幺零，怎么样了？啊，先别着急，跟我来吧。这，等等，找到了。啊，就在这片区域。
这么多年，完全就是在浪费时间呀，是吧？你们想，他这样做，应该是早就有目标的，对吧？石成，那我们现在该怎么办？换个没被骚扰过的人，继续泡诱饵。哎，大家好。都准备好了。你们都别太关心。可以了，可以了。对啊，小胡到时候会一块过来的。